以上是我们中青的阐释，相信各位在前几轮已经看到了我们中青稳扎稳打的风格和在造价上的诚意。不过今天的重点是一位年轻设计师的作品。这位设计师起初因为一些个人原因不愿接受我们的邀约，但最终经过他几天几夜的不眠不休，交出了这样一份诚意满满的答卷。我相信这幅作品也一定可以打动在座的各位。从建筑角度来看，确实有水平。苏总监，谢谢你的用心。这的确是一份很打动人的设计图。焦组长，换你了，祝你们好运。这是我们的设计图，它是由两名设计师合作设计的。每一个独立的空间代表着一个圆。弯曲的流明窗可以让住户更好的享受阳光以及月景。每一个圆代表一个家，这正是我们无形家的主题。在这里，是家人团圆、伴侣相守的地方。无限家将为每一个年轻人提供一种可能，只要通过足够的努力。就可以用自己的双手打拼出属于自己的家，这也正是我们做无限家的意义。设计上家是内核，而从商业上，一个传统的酒店延展到长租式公寓的概念，只要恒远和宏宇合作，未来可以延伸到恒远旗下，甚至于我们宏宇旗下的任何一家酒店。依托两大平台合作的系统优势，未来在全国。乃至于全世界都可以遍地开花。不知道以上的补充有没有解决刘总和各位评委上一轮的疑惑？焦组长，你们的报价好像没有做调整。我们现在的报价是四点三五亿，那岂不是和中青打平了？焦组长，你可不要信口开河哦。当然不会，我们不仅进一步在室内装潢上精简了上千万的预算。就连设计费用也几乎做到了零成本。零成本？对，我们的设计费用只用了一块钱。苏总监，你很聪明，能通情达理。善于把握时机，你的前途无可限量啊，刘总过奖。相信我们以后还会再有合作的机会。的。焦组长，你的未来可期啊！你的设计能力跟你的母亲同样出色，相信这份由两位优秀设计师跨时空完成的杰作，是很远跟宏宇合作的开始。我很期待，宏宇有你领航的这一天的到来。谢谢，合作愉快，合作愉快。当时我们只是承诺，如果焦阳赢了这次竞标，我们可以重新考量他成为一个合格的副总裁资格。但是，请问诸位，以焦阳犯错的频率，立功犯错，立功犯错，这难道不是死循环吗？恐怕真正危害到各位董事的利益，是李董你吧？董事长，您没生病啊？若不是我这把老骨头不行了，你又怎么能放松警惕，露出马脚？董事长，您这话什么意思啊？我秘书，这不是原来市场部的苏成军吗？听说他代表中青参与这次恒远的竞标，李董，你怎么会和他有来往？我从前管过市场部，苏忠军是我的部下
，正常的人情往来有何不合？这些是之前董事长让各位董事亲自确认的竞标文件。李董竟然将竞标信息泄露给竞争对手，吃何居心啊？小杨，说话得有根据啊。你有什么证据证明照片里的文件就是竞标书啊？到现在你还敢狡辩？吴总监就在门外，需要我把他带进来吗？这都是污蔑！我对洪宇是忠心耿耿，怎么可能干出这种事情？哼，忠心耿耿，那这些又是怎么回事？这些大客户。都是在宏宇创立之初，由我和焦阳的妈妈，一个一个费尽心血签回来的，后来交给你父亲来管理、对接。这么多年，他们和宏宇的合作都一直非常的顺畅。可为什么，等老李去世之后，你接手不到两年的时间，他们全都成了忠诚的客户？铁证如山，你还有什么好说的？李东强，你怎么可以坚守自盗啊？盗取机密文件，还坚守自盗，挖走公司的客户资源，证据都摆在这儿，董事长，这件事必须从严处置。就是，这么多证据啊，看来你早就暗中调查我了，是不是？您真是演了一出好戏啊！我告诉你，焦军红，大不了离职，老婆。李东强。若不是董事长过年最后一次情面，这些证据已经完全可以抓紧去坐牢。你老实交出手中股份，不要再反抗。洪宇的功劳不少，有我爸的一笔。他为你卖命到死，你不能这样对我。就看在你父亲的情面上，只要你交出手中所有的股份，自请离职。我可以不追究你的法律责任，希望你能好自为之您这样下去不是办法啊！医生说上次让您静养，您非要硬撑着瞒着焦总，为了抓住李董，你又劳心劳力的。上次说出国手术的事，真的不能再拖了。李东强这个绊脚石，终于被踢出去了。董事会内部的势力突然失去平衡，我这个时间走了，焦阳肯定控制不住局面，早晚还得出事儿。不是还有赵董呢吗？赵总监和焦总青梅竹马，他一定会帮助焦总的。是啊，还有老赵。或许这是眼下唯一可行的办法了。苏总监，你当初不是志在必得，一定会拿下红宇吗？这次是我决策失误，但不可否认，焦阳演的并不光彩。他不过是由洪宇撑腰，你没有忠心撑腰吗？一句轻飘飘的决策失误，就想万事大吉了？我愿意接受惩罚。我受人之托，这次我可以保你不受惩罚，但从今往后，你再忠心是好是歹。就全凭你自己了。你是个聪明人，聪明人就该懂得证明自己有无可替代的价值
，我早就警告过你，不要搞那么多小动作。现在出事了吧？你这个人做事就是鼠目寸光。他们父子俩把我逼上绝路，这件事情我绝不会跟他们善罢甘休。你还没长教训，是要逼着红宇立案调查你吗？现在赶快去国外躲一下，在我联系你之前，不要轻举妄动。哟、嗯，这不是李董吗？曹华，李东强，你多大的人了？连骄阳那毛头小子你都搞不定，丢不丢人？你做的那些事儿，即便是我在场也会投你出局。你侵害的可不仅仅是姓焦人的利益，红宇所有的董事、股东、员工，都容不得你。说的好像你多干净一样。等着吧，赶走了我，下个倒霉的就是你。我可不像你。轻易的就被赶出局，焦军红老了，赵振川唯唯诺诺，焦阳乳臭未干，男人一个不如一个，未来的红宇也是时候换女人掌舵。就凭你啊！到了国外给我报个平安，我的计划里可少不了你。